বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ছি বই পড়া প্রবন্ধটি এই প্রবন্ধটি লিখেছেন প্রমোদ চৌধুরী তোমরা তার ছবি দেখতে পাচ্ছ এই গল এই প্রবন্ধের আগের অংশগুলো তোমরা পুরের ভিডিওতে পেয়ে যাবে আজকে আমরা তার পরের অংশ থেকে পড়ছি প্রথমেই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইন তারপর যে জাতি মনে বড় নয় সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয় হ্যাঁ কথাটা কিন্তু সত্য যে জাতি মনে বড় নয় মনের দিক থেকে বড় নয় মনের দিক থেকে উদার নয় তার কোনো কিছু জানার ইচ্ছা নেই সে অনেক সংকীর্ণ মনা সে কোনো কিছু জানতে চায় না সে কোনো থেকে যেতে চায় না সে কোনো কিছু শিখতে চায় না কোনো কিছু দেখতে চায় না কারণ একটা কিছু জানতে হলে তার কিন্তু অনেক কিছু দেখতে হবে করতে হবে বাইরে বেরোতে হবে কেউ যদি সংকীর্ণ মনে হয় মানসিক দিক থেকে অনেক সংকীর্ণ হয় ছোট হয় তাহলে সে কিন্তু কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে বড় হবে না কারণ সে জানতে পারবে না সে কোনো জায়গায় বেরোচ্ছে না সে কোথাও যাচ্ছে না সে কোনো কিছু সে কোনো জায়গায় টাকা খরচ করতে সে ইচ্ছুক নয় সে একটা বই কিনবে কিন্তু তার মন বলছে না না টাকা পয়সা নষ্ট হবে দরকার নেই তার মানে বোঝা গেল তাকে জ্ঞানী হতে হলে কোনো মানুষকে জ্ঞানী হতে হলে কিন্তু কি করতে হবে তার মনের দিক থেকে বড় হতে হবে এই লাইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা খুব ভালো করে বুঝে বুঝে পরিচয়টাই লিখবে তারপরে কথাটা এখান থেকে শুরু হয়ে এই পর্যন্ত একটা সিরিয়াল মেনটেন করছে খেয়াল করে দেখো কি বলছে এখানে বলছে কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন দেখো এই ধন শব্দটার মানে হচ্ছে সম্পদ সম্পদ কেননা ধনের সৃষ্টি যেমন জ্ঞান সাপেক্ষ তেমনি জ্ঞানের সৃষ্টি মন সাপেক্ষ মানে একটা আর একটা সাপেক্ষে একটা আর একটা জন্যে মানেটা কি সম্পদ সৃষ্টি ধনের সৃষ্টি হয় কি হবে জ্ঞান অর্জন করলে যদি জ্ঞান অর্জন করতে পারো তাহলে কি কি আসবে তোমার সম্পদ আসবে আচ্ছা তাহলে এই জ্ঞানটা কোথা থেকে আসছে সম্পদ আসছে জ্ঞান থেকে তাহলে জ্ঞানটা কোথ থেকে আসছে জ্ঞানটা আসছে হচ্ছে মন থেকে কারণ আগে মনে বড় হতে হবে আর জ্ঞানে বড় হতে হলে কি হতে হবে মনে বড় আচ্ছা তাহলে তার মনটা আগে বড় হওয়া লাগবে মনের দিক থেকে বেশি বড় হতে হবে উদার হতে হবে তাহলে মনের জন্য কি আসছে জ্ঞান আর জ্ঞানের জন্য কি আসছে সম্পদ আমরা তো সবাই সম্পদের পেছনে ছুটি তাই না আগেই আমরা টাকা টাকা করি সম্পদ করি কিন্তু সম্পদটা পাওয়ার জন্য আগে আমাদের কোথায় যেতে হবে আগে আমাদের যেতে হবে আগে জ্ঞানটা অর্জন করতে হবে আর জ্ঞানের আধার কোথায় মনে আচ্ছা তাহলে এই মনের পুরো সাক্ষাৎটা কোথায় পাওয়া যায় মনের যত ইচ্ছা অনিচ্ছা মনে ভালো লাগা মনে লাগা এই সকল কিছু মানে একটা মানুষের এখানে দেখো এখানে বলছে এবং মানুষের মনকে সরল সচল সরাক ও সমৃদ্ধ করার ভার আজকে দিনে কার উপর পড়েছে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হচ্ছে মানে একটা মনকে যত বেশি সরল সচল করতে পারবে সমৃদ্ধ করতে পারবে সরাক করতে পারবে সেই মন থেকে অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারবে তাহলে এই মনকে সরল সচল করতে কাকে দায়িত্ব দিতে হচ্ছে সাহিত্যকে তো সেই সাহিত্য কী করতে হবে আমাদের পড়তে হবে তারপর কী বলছে দেখো বন্ধুরা কেননা মানুষের দর্শন বিজ্ঞান ধর্মনীতি অনুরাগ বিরাগ আশানোর এসো তার অন্তরের সত্য ও স্বপ্ন এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম আশা করি কথাটা তোমরা বুঝতে পেরেছ কি বলছে এখানে মানুষের যত ধরনের জ্ঞান রয়েছে সকল ধরনের জ্ঞান মানে আমাদের এই পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে জ্ঞানটা কিন্তু অনেক বেশি লিমিটেড কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে জ্ঞানের কোনো লিমিটেশন নেই কোনো গণ্ডি নেই যে এতটুকু সাহিত্যের মধ্যে সব কিছু রয়েছে দর্শন বিজ্ঞান বিজ্ঞান ধর্মনীতি অনুরাগ বিরাগ আশানুর তার অন্তরের সত্য ও স্বপ্ন এই সকলের সমন্বয়ে অর্থাৎ সমবায় সমবায় কথাটা মানে হচ্ছে সমন্বয় সমন্বয় এই সকলের সমবায়ে সমবায় মানে হচ্ছে সমন্বয় মানে মিশ্রণে সকল কিছু সমবায় কি সাহিত্যের জন্ম তাহলে সাহিত্যের মধ্যে সকল কিছু রয়েছে আর এই সাহিত্য যদি সাহিত্যের সকল কিছু যদি যদি আমরা অর্জন করতে পারি তাহলে আদতে আমরা কি পাচ্ছি আদতে আমরা আমাদের মনকে সরল সচল সরাক সমৃদ্ধ করতে পারছি আর মন যদি সমৃদ্ধ হয় তাহলে আমাদের কি সমৃদ্ধ হবে জ্ঞান আর যদি জ্ঞানে আমরা সমৃদ্ধ হই তাহলে আমরা কিসে সমৃদ্ধ হব সম্পদে বন্ধুরা তাহলে দেখো কথাটা কিন্তু এখান থেকে শুরু হয়ে উল্টো দিক এখানে সামলো তাহলে এই পুরো কথাটার একটা সিরিয়াল রয়েছে বন্ধুরা আশা করি এই কথাগুলো 
এই প্রমোদ চৌধুরীর এই এত সুন্দর বাক্যগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ এই প্রবন্ধের বাকি অংশগুলো তোমরা পেয়ে যাবে পরবর্তী ভিডিওতে আর যদি এই ভিডিওটি তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে তুমি লাইক করো আর তোমার কাছের বন্ধুর কাছে এখনই শেয়ার করে দাও